Welcome to MD Bytes. In this video, we will solve our data analysis function in Excel. Apply so, the solver data analysis function is advanced goal seek function. Reason is that the goal seek function is the value of the input field. That is the solver function is used multiple input fields value we will be able to get the value so that's why we will in the worksheet we will be able to get the value of the worksheet so here we will be able to use the values of selected cells we data analysis so here we will be able cost values and here we sales values we will be able to net profit of the value so this is the net profit of the formula is C7 minus C12 that is gross revenue minus total cost gross revenue value C7 is the dollar 487.50 அதைப் போல C12 dollar 777 இங்க provide பண்ணிருக்கு so இந்த gross revenue minus total cost இந்த 710.50 net profit ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த total cost உன் gross revenue உன் calculate பண்டிருதுக்கு ஒரு formula use பண்ணிருக்காங்க இந்த total cost எப்படி கண்டு பிடிச்சிருக்காங்க அப்படினா இந்த cost per unit 2.22 வே நம்ம C4 இல்ல இருக்கிற ஒரு value வட multiply பண்ணிருக்காங்க அதாவது 350 number of units sold so இந்த 350 times 2.22 தான் இந்த 777 இங்கர total cost so இதுதான் நம்ம total cost value அதுவே gross revenue எப்படி calculate பண்ணிருக்காங்க அப்படினா same C4 times C5 அதாவது C4 இருக்கிற 350 அப்படிங்கிற value யும் $4.25 யும் multiply பண்ணி gross revenue calculate பண்ணிருக்காங்க so இதுதான் நமக்கு குடுக்கப்பட்டு இருக்கிற values so இப்பு நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா இந்த net profit already calculate பண்ணிருக்கு இந்த net profit அங்கரதன் நம்ம increase பண்ணும் அதாவது நம்ம project பண்ணப் போரும் so project பண்ணப் போரும் அப்படிங்கரது target வேக்கப் போரும் அதனால இந்த net profit $1000 வேணும் அப்படினா நமக்கு மாரக்குடைய input values அல்லா என்ன அப்படினு பாத்தம் நா cost per unit மாரும் அதைப் போல number of units sold மாரும் price per unit மாரும் இது மூனுந்தான் நம்ம already குடுத்திருக்கிற input values இந்த மூன் values மாரும் அதுக்கேட்ட வரி gross revenue total cost மாரும் கடசியா net profit ஓட value மாரும் இப்போ இந்த மூன் input value எப்படி மாத்திரது அப்படிங்கரது நம்ம data analysis பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு data tab அப்படிங்கரது நீங்கள் click பண்ணனும் data tab click பண்ணிங்க அப்படிங்கனா right cornerல analyze அப்படிங்கள் ஒரு groupல solver function வரணும் solver function வந்து Excelல default வராது அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணனும் அப்படிங்கனா file அப்படிங்கரத click பண்ணனும் So click பண்ணிங்க அப்படினா options வரும் அதை select பண்ணி இந்த மாறி ஒரு dialog box அப்பியராகும் So இங்க add-ins அப்படிங்கர option நீங்க select பண்ணனும் Select பண்ணிங்க அப்படினா இங்க கீல manage அப்படிங்கர ஒரு option வரும் அங்க ஒரு compo list இருக்கும் So அங்க excel add-ins அப்படிங்கரத select பண்ணி go வர click பண்ணனும் So click பண்ணம் உடனே இந்த மாறி add-ins dialog box ஒன்னு உங்களுடைய Excel sheetல் லோடாகும் அதை நீங்கள் கீல் டாஸ்பார்ல பார்க்கலாம் once load ஆன உடனே data tabல அந்த right sideல உங்களுக்கு analyzeங்கள் ஒரு groupல solver உங்கள் option வந்திரும் அதை select பண்ணிங்க அப்படினா நமக்கு solver function இங்க apply ஆகும் அதை apply பண்டுக்கும் நாடி இந்த solver click பண்ணி பார்த்திங்க நாலே solver function உடைய property என்ன அப்படிங்கிருது select ஆகும் இப்போ நாங்க cursor வைக்கிறேன் இப்போ இங்க பார்த்திங்க நா what if analysis tool that finds the optimal value for a target cell so target cell அங்கிருதுதான் நம்மலுடைய aim so நம்ம இந்த net profit தான் target cell லா use பண்ணப் போரும் so அதுக்கு target value 1000 நான் set பண்ணிரும் இப்போ நான் solver click பண்ணிட்டேன் click பண்ண உடனே solver parameter இங்கு ஒரு dialog box அப்பியராகும் இங்க set objective அதாவது எந்த cell value target value அதை நம்ம இங்க select பண்ணனும் அது வந்து C14 தான் நம்ம target cell ஓடிய value அங்கதான் இருக்கு அந்த cell நான் select பண்ணிட்டேன் C14 தான் target cell இப்போ அதுக்கன value என்ன நான் set பண்ணிட்டேன் value of இங்கு option select பண்ணிட்டு 
டார்கெட் வேல்யூவும் செட் பண்ணியாச்சு இப்போது அதுக்கேற்றவாறு எந்தெந்த இன்புட் வேல்யூஸ் மாறணும் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஸோ அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த லொக்கேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு ப்ரை ப்ரைஸ் பை யூனிட் காஸ்ட் பை யூனிட் இது மூணு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி ஃபோரில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ சி ஃபோர் செலில் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போது கமா கொடுத்து அடுத்த செல்லையும் செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது எல்லா செல்ஸும் ஒன்றா கூடவே இருந்ததுன்னா இப்படி ட்ராக் பண்ணி கூட செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக கமா கொடுத்துட்டு காஸ்ப யூனிட்டுங்கிற அந்த செல்லையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டதுனால மூணு இன்புட் வேல்யூஸோடைய லொக்கேஷன்ஸும் இங்கே வந்துருச்சு அடுத்ததான் நம்ம சப்ஜெக்ட் டு கன்ஸ்டென்ட் செட் பண்ணணும் அதாவது நமக்கு ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் நம்ம செட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கண்டிஷன்ஸ் இல்லாமையே கொடுக்கலாம் ஸோ இன்புட் வேல்யூஸும் இங்கே செட் பண்ணிட்டோம் அதே போல் டார்கெட் வேல்யூ இங்கே கொடுத்துட்டோம் ஸோ டார்கெட் வேல்யூ என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இது தான் இன்புட் செல்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் தான் இந்த வேல்யூக்காக இந்த டார்கெட் வேல்யூக்காக மாறணும் ஸோ இப்போ நான் சால்வ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே சால்வ் ஒரு அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் டாலர்ஸாக மாறிடுச்சு இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த தௌசண்ட் டாலர்ஸுக்கு மாற்றினதுக்கு காரணம் இந்த காஸ்ட் பர் யூனிட் மாறி இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஐட்டாக மாறி இருக்கு ஏர்லியர் டூ பாயிண்ட் டூ டூவாக இருந்தது அதே போல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் மாறி இருக்கு ஏர்லியர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியாக இருந்தது இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்வாக இருந்தது ஸோ இந்த மூணு இன்புட் வேல்யூ மாறி நமக்கு தௌசண்ட் டாலர்ஸை அட்டைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஓகே அப்படின்னா நம்ம ஓகே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் இந்த வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அப்படின்னா இந்த இன்புட் வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னா நம்ம கேன்சல் கொடுத்து ஒரு செட் ஆஃப் கன்ஸ்டென்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணி மீண்டும் சால்வராக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படிங்கிறத இப்போது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் கேன்சல் பண்ண உடனே வேல்யூஸ் எல்லாம் ரீசெட் ஆயிரும் அதாவது பழைய ஒரிஜினல் வேல்யூக்கே போயிடும் ஸோ நான் இப்போ கேன்சலில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஒரிஜினல் வேல்யூஸ்க்கே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீண்டும் சால்வரை கிளிக் பண்ணி புது செட் ஆஃப் சால்வர்ஸோட புது செட் ஆஃப் கன்ஸ்டென்ட்ஸோடு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் சால்வரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ சால்வர் கிளிக் பண்ண சால்வர் பேராமீட்டர் வந்துருச்சு இப்போ கன்ஸ்டெயினை செட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆட் அப்படிங்கிற பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆடுங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆட் கன்ஸ்டென்ட்டுங்கிற டைலாக் பாக்ஸ் அப்பியர் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக இந்த ப்ரைஸ் பை யூனிட்டுங்கிற செல்லுக்கு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த செல்லை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் சி ஃபைவ் செல் செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பாஸ் பண்ண போகிற கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டாலர்ஸ் இருக்கணும் மினிமம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டாலர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் டாலர்ஸ்னால் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டுங்கிறது செட் பண்ணி ஓகே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஓகே பண்ண உடனே இந்த கண்டிஷன் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த செல்லில் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு கண்டிஷனை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஆடுங்கிறது கிளிக் பண்ணிட்டு மீண்டும் அதே செல்ல செலக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு செட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தோம்னா இன்புட் செல்ஸ் இனிமேல் மாறும்போது இந்த வேல்யூஸ்குள்ளே தான் மாறும் அதாவது மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டாலர்ஸ் இருக்கும் மினிமம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டாலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக காஸ்ட் பர் யூனிட்டுங்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு கன்ஸ்டென்ட் செட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு மீண்டும் இங்கே ஆடுங்கிறது கிளிக் பண்ணி இந்த செல்ல அதாவது சி டென்னை செலக்ட் பண்ணி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எனக்கு மினிமம் ரெண்டு டாலருக்காவது பொருள் வாங்கணும் அதாவது மினிமம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டு டாலராவது செட் ஆகணும் அதுக்கும் ஜாஸ்தியாக போகக்கூடாது ஸோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு செட் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே போனால் நமக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்காதுங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஸ்டென்ட் செட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு டாலர் தான் ஸோ டூ டாலர்ஸுங்கிறத செட் பண்ணி ஓகேங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கன்ஸ்டென்சியும் செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போது இன்புட் வேல்யூஸும் கொடுத்துட்டோம் கன்ஸ்டென்ஸும் செட் பண்ணிட்டோம் டார்கெட் வேல்யூ செட் பண்ணிட்டு அடுத்ததான் நம்ம சால்வ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செலக்ட் அ சால்விங் மெத்தட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது அது என்னங்கிறது ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஜிஆர்ஜி நான் லீனியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரலைஸ்டு ரெடியூஸ்டு கிரேடியன் மெத்தட் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹெல்ப்பிங்கிறது லீனியர் மெத்தட் எவால்வேஷனுங்கிறது நான் லீனியர் ஸோ ஜிஆர்ஜி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லோக்கல் ஆப்டிமில் கேல்